Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz Białozor, Radziem Polska, jesteśmy na Perkonie ze zwycięzcą, zwycięzczynią wczorajszej maskarady, Krumi. Hej. Cześć Krumi. Cześć. Może zaczniemy od bardzo podstawowego pytania, kim jesteś, skąd jesteś? Jestem Magda, mój nick to jest Krumi i jestem z Poznania. Także mam dosyć blisko na Prykon. Czyli tak. tutaj miejscowo, tak? Mm, dokładnie. Od dawna jeździsz na Prykon? Od czterech lat, tak myślę, od pięciu. I od początku w cosplayach, czy... E, nie, mój pierwszy raz na Prykonie e, był bez cosplayu mm. i tam właśnie się zapoznałam z, z tym zjawiskiem, którym jest cosplay. Właśnie, mówiąc o tym zjawisku, którym jest cosplay, myślę, że niektórzy nasi widzowie, co byłoby dziwne, ale jednak mogą nie wiedzieć, mm. czym jest cosplay, więc czy mogłabyś rozwinąć jakoś im to zobrazować, żeby mogli bardziej zrozumieć? Mm. Tak w najprostszych słowach cosplay to jest wcielanie się w postać z filmów, z komiksów, z różnych bajek, przebieranie się za nią, czasem tworzenie stroju, czasem kupowanie, ale po prostu odgrywanie roli i, i, odgrywanie, tak, to, i bycie tą od, postacią. przebieranie i odgrywanie roli zarazem, tak? Bo powiedziałeś, że to jest przebieranie. To... Um, generalnie w niektórym po prostu wystarczy strój, mhm. dobra zabawa, a niektórzy lubią tak naprawdę odgrywać tą postać i, i wcielać się w nią. Mm-hmm. Tak. Ty swoje stroje oczywiście nie kupujesz, czy swoje stroje robisz? E, tak, większość, chyba większość w, robię. Chyba jesteś w tym bardzo dobra. No, to jest, twoje, twoje, staram się. Twoje zwycięstwo wczorajszej maskarady, zdobycie Grand Prix to zdecydowanie e, udowadnia. Powiedz mi, jak jak to by się wydaje? Cosplay robi się w Polsce coraz mniej popularny, coraz bardziej? Jak ty to widzisz? Jak najbardziej. Coraz jest coraz popularniejszy i bardzo się z tego cieszę, bo jest to na pewno fajna pasja i cieszę się, że coraz więcej ludzi wie, czym jest cosplay i i samemu próbuje tworzyć jakieś stroje. Jak myślisz, dlaczego? Skąd skąd to się bierze? Dlaczego ta popularność cosplayu rośnie? To jest po prostu dobra zabawa i... I świetnie się w tym wygląda, dobrze się w tym człowiek czuje i myślę, że warto. Też nasza cała społeczność jest wspaniała, myślę, zwłaszcza na takich konwentach jak Pyrkon, gdzie wszyscy się spotykamy i i czasem się człowiek czuje, jak jak właśnie jakbyśmy byli jedną wielką rodziną. Taka jedna wielka rodzina, która spotyka się przy okazji Pyrkonu i może się świetnie bawić. Dokładnie. Bardzo miło to brzmi. Dobra reklama dla Pyrkonu i dla cosplayu. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest cosplay? Bo wspomnieliśmy, czym czym ogólnie jest cosplay, a czym on jest dla Ciebie? Na początku po prostu chciałam spróbować przybierać się. Potem starałam się narzucać sobie jakieś wyzwania. Chciałam spróbować czegoś nowego, czegoś dużego, sprawdzić się. Teraz już jestem na tym etapie, że znam bardzo dużo ludzi z cosplayu. Mam tam swoich przyjaciół i... Coraz bardziej jest to dla mnie po prostu zabawa. Już nie staram się jakoś tak, nie czuję takiej presji, żeby, nie wiem, zaistnieć, czy, czy jakoś się wykazać. No już tylko, zdecydowanie zaistniała. Tylko właśnie chcę się po prostu dobrze bawić z przyjaciółmi i, mhm. i tyle. A jak zaczęła się ta pasja u Ciebie? Twój um, pierwszy stroj, przepraszam, patrząc na Twoją koszulkę, to były jakieś Pokémony, coś w tym stylu? Nie. Mój pierwszy strój to była Poison Ivy. Poison Ivy. Tak. Pojawiłam Jakby ktoś się nie niej... wiedział, to z Batmana. Tak, hmm. pojawiłam się w niej na swoim drugim perkonie. Mm-hmm. Tutaj, tak. Faktycznie, kiedyś był, była taka straszna moda na Poison Ivy. Wciąż parę jest. Lat temu. Jest to dosyć prosty strój i, i dobrze się od niego zaczyna. Jest, jest w nim dosyć wygodnie i jest efektowny, więc... Wiele osób po prostu lubi, e, lubi ten cosplay. Ja też go nadal lubię bardzo. Czyli mówisz, że zajmujesz się e, tym od 4-5 lat, tak? No, około. I, I w tym tak krótkim czasie osiągnęłaś tak wysoki poziom umiejętności? E... Znaczy, no, <śmiech> dobra, pytanie retoryczne. Oczywiście, że tak, bo, bo wygrałeś. Ale w takim razie powiedz mi, jak dużo czasu na to poświęcasz? To jest coś takiego, że wiesz, że sobie tutaj coś dłubniesz, tam sobie dłubniesz, czy tak o całe miesiące zasuwasz jak w kopalni? E... Tak naprawdę zaczyna się od takiego powolnego dłubania. Jak się ma czas po pracy czy po uczelni, to się wieczorami dłubie, czasem po nocy. A im bliżej konwentu, tak, tym się więcej czasu na to poświęca. Gorączka konwentowa, tak? Zawalone tak, noce. Tak. Zbliża się deadline i coraz więcej wtedy, to noc coraz konwent- intensywniej się pracuje. Noc przed konwentem przespałaś, czy pracowałaś nad strojem? E, tym razem przespałam, wyjątkowo. Wyjątkowo? Tak? Nie no, niesamowite. Rzadko, rzadko się zdarza, ale... Drodzy widzowie, jak nie wiecie, kosplayerzy że rzadko śpią przed konwentem, bo muszą tak, dokańczać Ale myślę, że, że to dlatego, że strój był gotowy. A. 
Co prawda miał być gotowy na zeszłoroczny tylko. <laughs> Duża podróż powiedzmy. Ale się udało. Tak. Powiedz mi, jak są robione takie stroje? Czy my tutaj mówimy, że to jest wszystko szyte, to jest wszystko robione z gliny, nie wiem, plastiku? No bo widzimy, widzimy te piękne, niesamowite cosplaye, które można spotkać na Prykonie. Jak to jest robione? Z czego? To jest jakaś jedna konkretna technika, czy są jakieś różne? Technik jest mnóstwo. Mnóstwo. Część cosplayerów woli szyć, hmm. część cosplayerów, tak jak ja, zdecydowanie woli zbroję, lepiej się w tym czuję. I zbroje są akurat tworzone w większości z pianki i z warbli. To jest taka Pianki? Podstawa. Pianki Ewa to jest coś podobnego do takich mat, na których się ćwiczy. Do, kary, do takich, które się ćwiczy, do kary mat albo do takich, których się śpi. Dokładnie. Niesamowite. To jest podobne, tak. Dzieci, które to oglądacie, nie kradnijcie kary mat z domu. <laughs> Okay. Więc mówisz jeszcze worbli, można szyć. To są takie główne techniki, których... Tak, są jeszcze niezliczone techniki. Można tworzyć gemy, można coś odlewać z żywicy. Jest tego naprawdę mnóstwo. Zrobić coś w drewnie zapewne, tak? Dokładnie. Można coś wydrukować 3D. Drewno, plastik, tak, druk. Jest, no jest tego coraz więcej. To są bardziej zaawansowane techniki i, i to dość nieliczne osoby, tak przynajmniej tak. mi się wydaje, i, i tam dalej. Mimo wszystko ta pijanka Ewa i w ogóle chyba jest hmm. najpopularniejsza. Ale właśnie przez to, że cosplay staje jest coraz bardziej popularny, pojawiają się nowe materiały, są one coraz hmm. tańsze, coraz lepiej dostępne, yy, więc... Więc można próbować za każdym razem innej techniki. Tak Poruszyłeś tak. bardzo ciekawy temat. Powiedz mi, ile ta cała zabawa kosztuje? Hmm. <laughs> Dużo. No, to e... można się domyśleć po efektach, tak? Ale... E... Nie, no zależy jaki, kto sobie obierze cel i mhm. strój. E... Można za naprawdę niewielkie pieniądze to zrobić i, i to może świetnie wyglądać. Um, ale jeśli ktoś właśnie chce spróbować nowych technik, czy, czy zrobić coś trudniejszego, to naprawdę, naprawdę sporo się na to wydaje. Czy możesz zdradzić, ile kosztował twój strój, w którym występowałaś? Um, na początku liczyłam i zapisywałam hmm. sobie wszystko przy każdym stroju, um, jednak to było zbyt depresyjne i, i przestałam liczyć. Ale no, przy takich większych strojach to wychodzi mi zwykle około ty tysiąca. Tysiąca. Mhm. I myślisz, że podobna wartość była innych strojów, które występowały? Czy twój był jakiś tam z wyższej półki, in, inne? Jak Też naj... chodzi mi o koszt, nie o wartość mhm. oczywiście. Jak najbardziej myślę, że uczestnicy, tak patrząc na, mhm. e, na ich wszystkie stroje, musieli poświęcić naprawdę mnóstwo czasu, wysiłku i no niestety też pieniędzy. Przerażające. I przechodząc tak od razu płynnie z tematu pieniędzy, powiedz mi, czy ty zajmujesz się tym zawodowo, to jest hobby? Mówisz, ja to traktuję bardziej jak hobby, jak zabawę, ale też trafia się czasem jakieś zlecenie, też pracuję w strojach, ale jakoś tak sama o sobie nie myślę jako profesjonalnym cosplayerze. Czyli że nie wiąże z tym swojej przyszłości? Czy znaczy, ja... jak najbardziej zamierzam A. cosplayować, jak długo się da, jak długo będę miała na to ochotę, mhm. ale myślę, że w Polsce jest dosyć ciężko um, utrzymać się z cosplayu. Mhm. Znaczy, jak najbardziej można na tym zarobić, ale to jest raczej taka, um, taki dodatkowy zarobek niż um, właśnie źródło utrzymania. A w jaki, utrzymania. W jaki sposób, tak tłumacząc nas, naszym widzom, mhm. w jaki sposób można zarobić? Bo wiadomo, można wygrać jakiś konkurs, tak jak ty. Tak. I mhm. jakie są jeszcze sposoby? Oprócz wygrania konkursu można oczywiście dostać pracę, yy, można pracować na stoisku, można promować jakąś grę, yy, można też yy, yy, uczestniczyć w jakichś sesjach zdjęciowych, komercyjnych. No i zrobić na przykład strój na zamówienie, tak? Nie wszyscy mają tak wielki talent tak, jak ty. i dokładnie, można tworzyć strój na zamówienie, można je sprzedawać, yy, wtedy też no, koszty się zwracają, to jest fajne. Yy. Znaczy, ciężko mi powiedzieć, jak, jak na dzień dzisiejszy to wygląda. Może ty wiesz lepiej. Ja pamiętam, mhm. że w Polsce no, początki cosplayu w ogóle były bardzo dziwne. Może nie do końca od tego, od tego zaczynajmy, ale w Polsce zawsze była i chyba nadal w kręgu cosplayowym istnieje taka silna tradycja, że jak pokazujesz się w cosplayu, powinieneś tego zrobić. Czy to się zmienia, czy, czy, mhm. czy nadal taki jest taki nacisk, że jak chodzisz w cosplayu, to powinien być zrobiony przez ciebie w dużej mierze? Znaczy stania są podzielone, ale coraz więcej jest opinii i ta opinia staje się popularniejsza. Ja sama ją wyznaję, że jak ktoś kupi strój, to również jest cosplayerem. 
No, po prostu oczywiście. chodzi o to, żeby się przebrać, wczuć w postać i, i dobrze się bawić i to wszystko. My uważamy tak samo. Tak. Czyli jeszcze coraz więcej pracy dla takich świetnych artystów jak ty. <laughs> Okej. Okay. Um, czy możesz coś powiedzieć więcej o stroju, dzięki któremu wygrałaś? Co to było? No wspominałaś, że zajęło cię dwa lata jego robienie, kosztowało około Rok, trzy. rok. Znaczy miał być rok temu na perkusji. Aha, dobra. Aha, no to... No, no, no zależy jakie to prace. Więc jak podeszłaś do tego projektu? Na jakiej zasadzie go wybrałaś? To jest w ogóle projekt, który, którego nie ma w grze, to jest pojedynczy art. Miał właśnie tylko jedną rewkę pokazaną hmm. z jednej strony. Rewka dla naszych widzów, to jest grafika, na którą patrzymy, obrazek referencyjny hmm. dla tego rewka, na którego opieramy się, jak powinien wyglądać strój, jak, jak, hmm. jak ma wyglądać na pierśnik i inne dziwne rzeczy. Dokładnie. Zaczyna się zawsze od wykroju. Um, owija się siebie taśmą spożywczą, taczy tak. folią spożywczą i, folią spożywczą i taśmą. Folią spożywczą zabawnie. Tak, to jest e, najzabawniejszy etap, myślę, bo potem robi się troszkę ciężej. Ale to ciężej. samemu, tak się owijać? E, tak, tak. Chyba, że się ma helpera, to jest Aha. dużo łatwiej, lepiej. E, warto mieć helperów <laughs> zawsze. E, no ja swój strój zrobiłam głównie z Warby i z Pianki, tych najpopularniejszych e, materiałów. A dlaczego wybrałeś akurat taki strój? ten strój. Trudno Ciężkie powiedzieć. Pytanie. Ja po prostu widzę, widzę jakąś grafikę i, i albo się w niej zakochuję od razu, mhm. albo nie. I w tym designie się akurat zakochałam i wiedziałam, że chcę go zrobić na pewno od początku. Co tak było po w tym stroju najtrudniejsze? Mm, najwięcej trudności sprawiły mi na pewno na ramienniki i hełm, bo te rogi są duże, te elementy są ciężkie i niewygodne. Mhm. I trzeba było sprawić, że no, Da się w nich wytrzymać chociaż te trzy godzinki. Mm -hmm, mm -hmm. E to jest, to jest właśnie ten szczegół, który też wielu ludzi nie rozumie, że tak naprawdę często chodzenie w kosplay jest strasznie niewygodne, prawda? To prawda, jest, jest bardzo niewygodne. Jeśli ma się strój szyty, jest trochę łatwiej, no można tak. nawet usiąść. To e prawda, to można jest... nawet usiąść tak. <laughs> przy szytych e W zbrojach jest trochę trudniej. <laughs> Zwykle się nie da, niestety. Mm. Um. Powiedz mi jeszcze, jak długo personalnie zamierzasz, znaczy nie, no to już odpowiadałaś, powiedziałaś, że mhm. chcesz cały czas się bawić w cosplay, tak? tak Ale na tej samej zasadzie radę. robić te sproje, występować w konkursach, czy jakoś zmienić podejście z biegiem czasu? Zobaczymy, to wszystko się może zmienić jeszcze, ale wiem, że na pewno bym chciała jeszcze tam w jednym czy kilku konkursach wystąpić, mhm. stworzyć jakieś ciekawe scenki. Bo to też jest fajne wyzwanie, fajne sprawdzenie się i możliwość stworzenia czegoś ciekawego. Mhm. Chciałabym to robić, no jak najdłużej się da. Co byś um, chciała powiedzieć fanom cosplayu, zwykłym ludziom, którzy was podziwiają, oglądają? Czy jest coś takiego, co byś chciała im powiedzieć? Znaczy, e... wydaje się bardzo skromna, więc <śmiech> jak użyłem określenie fan, już, już wewnętrznie mm. dziwnie zareagowałaś, ale... To znaczy... Ty... Tym, którzy po prostu są fanami i tak jak powiedziałeś, nas mm. podziwiają, to e, myślę, że m, po prostu powinni spróbować sami, bo, mm. bo cosplay to jest naprawdę fajna sprawa i jeśli się wahają, jeśli po prostu e, oglądają nas i myślą sobie, że oni nie, że nie dadzą rady czegoś mm. takiego zrobić, to to są błędy, bo myślę, że, że dadzą radę, że, że będzie im fajnie, że warto spróbować. Co byś powiedziała przedkującym cosplayerom, takim, którzy widzieli na przykład twój występ, strasznie się zainspirowali, chcieliby pójść w tą stronę, bądź, bądź tacy, którzy już zaczynają i, mm -hmm. i dopiero mają jakieś lekkie początki. Co byś im powiedziała? Mm, mi zawsze pomaga oglądanie mnóstwo tutoriali, mm. inspirowanie się właśnie cosplayerami, którzy pokazują jakieś progresy, czyli to, jak strój powstaje i to bardzo pomaga zawsze, mm. bardzo, bo można zobaczyć, jak coś zrobić, jakąś mm, wyłapać nową technikę czy sposób. I mogę jeszcze powiedzieć, że żeby po prostu próbowali, żeby nie bali się robić jakichś większych rzeczy, jeśli mają na to ochotę. Nawet jeśli nie wyjdzie, to zawsze Zawsze się człowiek uczy wtedy nowych rzeczy. Czyli próbujcie. Tak, próbujcie do skutku. E, powiedz mi, e, jakie są twoje dalsze plany cosplayowe? Czy możesz nam zdradzić, co będziesz dalej robiła? Na jesień akurat przygotowuję Five z gry Drakengard. Mhm. I to jest mój najbliższy plan. 
E, Ta pod... nazwa brzmi jak jakaś epicka zbroja, nie żebym kojarzył, ale to tak trochę brzmi e, Drakengard. Nie jest tak duża jak, <laughs> jak Alex Strasza, e, ale ma dosyć sporo szczegółów e, i myślę, że też będzie jakimś tam wyzwaniem. E, I potem jeszcze w tym roku mam nadzieję zrobić e, Tracer z Overwatcha. Mm, klasycznie. To będzie mój pierwszy w pełni wygodny e, Pełny z taki kostium. Tam jest, tam jest dużo szycia w tym momencie, czyli będzie, ty, ty, ty mhm. też się na szycie wspominałeś, że bardziej e, robisz z tych tak, janki ja i tak dalej. Tak, ja totalnie nie, nie umiem Aha, szyć. E, na wyzwanie. szczęście to jest na tyle popularny cosplay, mhm. że po prostu można e, zamówić większość części, a ja akurat Oczywiście. zamawiam i bluzę i e, spodnie, mhm. więc e, biorę się tylko za te części te, które mogę zrobić właśnie. Dodatkowe. Tak, A właśnie, ma. tak jak wspominałeś, powiedz mi, a co jest dla Ciebie tym ulubionym momentem pracy nad strojem, ta praca nad detalami, właśnie owijanie się folią, co jest tym najciekawszym dla Ciebie elementem? E, to przy każdym stroju e, inna rzecz sprawia mi trudność i czasem mhm. wydaje mi się, że najbardziej lubię e, budować te podstawy, ten, te początki cosplayu, a przy innym stroju o wiele lepiej mi się maluje, więc z każdym razem jest to inny etap. Mm. Ale ostatnio myślę, że właśnie najlepiej mi się maluje mm. <laughs> jednak. Wtedy zbroja zaczyna przypominać to, co widzimy na grafice i zaczyna to wyglądać naprawdę dobrze. A jak wygląda takie malowanie? Bierzemy wolę farby i rzucamy na zbroję, czy sprayem Dokładnie lecimy? Tak, tak. <laughs> <laughs> czy niektórzy zaczynają od sprayu, mm. niektórzy od akryli. Też taką nową, trochę droższą techniką mm. jest aerograf. Mm ale daje wspaniałe efekty. Mm. Także po prostu albo się sprojuje, albo bierze pędzelek w rękę i, i się działa. Czyli tak naprawdę, jakby tak spojrzeć, mamy to połączenie wielu różnych technik artystycznych, tak? To mhm. trochę rzeźbiarstwa, trochę malowania, trochę innych dziwnych rzeczy, troszkę, szycia, tak? tak? Mhm. Wszystko jeszcze trzeba mieć jakiś koncept w głowie, patrzeć na lewkę i jeszcze umieć tym chodzić. Tak, tak naprawdę <laughs> działamy jako fryzjerzy, makijażyści, jacyś rzeźbiarze, no tak, malarze, wszystkie po, po troszku Jesteśmy wszystkim teraz. Jak jesteśmy właśnie przy takim pytaniu, to bym poszedł troszkę dalej i zadał mhm. Ci takie proste pytanie. Bardzo proste. Czy cosplay to sztuka? Hmm. Tu też zdania były podzielone. Mhm. Znaczy, powiem mi swoje. Moje jest takie, że jak najbardziej jest to sztuka. Bo co prawda odtwarzamy jakiś, jakąś grafikę, jakiś design, ale... Malujemy to, tworzymy, rzeźbimy, więc jest to jak najbardziej sztuka. Ponadto często dopasowujemy ten strój do siebie, zmieniamy pewne rzeczy, więc jest to też taka praca twórcza. I jak dla mnie cosplay jest jak najbardziej sztuką, zwłaszcza patrząc na niektóre cosplaye, które wyglądają fenomenalnie, no trudno się nie zgodzić, że że jest to sztuka przez duże S. Nie możemy jeszcze zapomnieć o tym, że tak jak ty powiedziałeś, miałaś jedną rewkę, tak? jedną mhm, grafikę. No to w tym momencie to była grafika, tylko pewnie z jednej strony była powiedziana mhm, postać. Więc wszystko, co było z tyłu, z boku, mhm. te elementy 3D trzeba było tak, dodać mogłam samemu. Szaleć, mogłam zrobić to po swojemu. No więc jest to bardzo artystyczne, jakby, jakby tak nie patrzeć. Dokładnie. Mhm. E Okej, okay, powiedz mi, dlaczego wybrałeś maskaradę? Dlaczego chciałeś wziąć udział właśnie w maskaradzie na Perkonie? Jest to od zawsze największy mhm. i dla mnie najlepszy konkurs w Polsce. Mhm. Od swojego pierwszego Perkonu zawsze marzyłam o tym, żeby wystąpić i, i w tym roku w końcu się udało, więc... Pierwszy jest... raz występowałeś na maskaradzie? Tak. I od razu wygrałaś. Tak, tak się Dobry, udało. Jest, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że, że tak wyszło. Bo właśnie najbardziej chciałam po prostu wystąpić, a, a to, że się udało wygrać, to jest po prostu spełnienie wszelkich marzeń i bardzo się cieszę. Słyszycie młodzi kosplayerzy? Można być pierwszy raz na perkonie myśleć, chciałbym, chciałabym tak, wystąpić można. w maskaradzie, wystąpić i od razu wygrać. To się zdarza. Mamy tutaj żywy przykład. Da radę, to prawda. Jeszcze raz bardzo gratuluję. Powiedz mi, jak podoba Ci się perkon? Co myślisz po prostu o evencie, pomijając może sam ten aspekt cosplayu, chociaż on jest dość istotnym aspektem Perkon, eventu? Perkon to jest mój ulubiony konwent i też cieszę się, że mam go tak blisko, bo mogę zabierać swoje ogromne stroje bez problemu na niego. Mhm. Jest to największy festiwal fantastyki w Polsce, jest świetnie zorganizowany. Sam konkurs też był świetnie zorganizowany, bo za niego odpowiada Zula i za każdym mhm. razem 
wykonuje świetną robotę przy organizacji. I tu się najwięcej dzieje, jest mnóstwo atrakcji. Po prostu uwielbiam Pyrkon. Super. Myślę, że z niedługo będziemy kończyć. Chciałabyś coś jeszcze dodać? Wiesz, możesz zrobić coś powiedzieć? Nie, Wiesz komuś to, jakiegoś to... tipa? Cyra. No nie, tak. nie, nie bójcie się kamery, tak? To może być, może być taki tip. Bójcie się kamery. Nie, no dlaczego nie jest taka straszna? Cieszę się, że znalazłaś czas, żeby z nami porozmawiać. Myślę, że to była bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję A, również. Rozmawialiśmy z Kurumi, z wycieszczenią maskarady, z dobywczynią Grand Prix w tegorocznym Pyrkonie. Nazywam się Łukasz Białozor, z Polska. Dziękuję wam wszystkim za uwagę.